。潘小姐，没想到这么快，你没有钱。你的脸怎么了？你不做演员真是可惜。我的脸不是你的节奏吗？你胡说八道什么？我什么时候打过你？你别血口喷人啊！叶晨，我没有打过他，你别相信他，我真的没有。你今天是不是来过这里？我今天是来过这儿，但是我只是心情不好过来发泄了一通。我真的没有动手，我没有打过他。一晨，你相信我。莫妮卡是美国来的贵客，却屡次受到你的侮辱和殴打。唐宛如，你好歹也以江家人自居。今天这件事情，如果不能给莫妮卡一个交代，你让我们江家怎么混下去？一晨，我真的没有，我真的没有打他。你相信我。好了。我已经答应莫妮卡，让你十倍偿还。希望今天这件事情能让你收敛一点，别再给小唐抹黑。叶飞，哪吧？肯定是他自己打的，他自己打自己，然后诬陷于我。叶飞，叶晨真的敢打我？你说什么东西？叶晨，叶晨，你别信他，他不是什么好人，叶晨。把他嘴给我捂上，是，别让他吓到周小姐。江总，打完了。唐婉如，你慢慢给我等着。从前你给我，我全部都会加倍奉还。江总，唐小姐的眼神好吓人啊。那你走了以后，他不会回来报复我吧？放心吧，在你腿伤没有痊愈之前，我不会让他走出别墅一步。有我在，没有人会伤害你。逸晨，我是小唐的母亲。江总，我们先送他了。我的江总，你们吃点面。这语气。这神态，不放，我这辈子都不放。逸晨，我知道错了，你不要气死我，我知道错了，逸晨，我可是小唐的妈妈呀。是啊，江总，你这惩罚未免也太严重了吧？他好歹也是你们江家继承人的母亲啊。小唐已经到了该独自面对一切的时候。作为江家的继承人，他已经开始安排了很多课程，我自然能够照顾好他。你没事多读读书，修身养性，免得坏了江家的声誉。走吧，唐小姐。哎，叶晨，好，你现在能够留下来了吗？你这么做就是为了让我留下来？当然。为什么？我以为你知道原因。周思颖，你真的不打算跟我说吗？江总在说什么？我听不明白。差点忘了检验报告。周思颖，我看你这次还能怎么抵赖？江总，这怎么可能？怎么可能不是他？数据部门对比的结果已经出来了，公司网络入侵的代码途径和少爷电脑密码破译等路径，可以说 99% 相似。对，世界上不可能有那么巧合的事情。他和思颖那么像，他的儿子还继承了我的黑客天赋，一定是基因检测出了问题。上次周小北说要给小唐设计的游戏在哪？就在小少爷的电脑上。你来红宇已经两年了，之前从来没有出现过纰漏，而这次不到一个月的时间，出现过两次了。第一次我在公众面前丢丑，是因为机场卫生间的视频被暴露出来，里面只有我和他。第二次，公司机密文件外泄，我们追踪去了小唐的幼儿园。却发现小唐在自己的电脑房里待着，他宁愿挨打
，也不愿意说出之前谁在他电脑房里面待过。而这个周小北是他幼儿园里面唯一的朋友，这一切难道都只是巧合吗？可是他才五岁多呀。是啊，他才五岁多。不过如果是我儿子的话，倒也说得过去。妈咪，我听说我吃啥补偿？我终于买了大腿骨了，多吃点，还是儿子好。那是，我是你的貂皮大衣。好好好，你是妈咪的貂皮大衣，依依是妈咪的小棉袄。妈咪，老天爷好残忍呀！那么可爱。是，还要待在医院里。医生说你吸入太多浓烟，导致女宝宝生产衰竭。女宝宝可能，可能被教育。我已经找到最好的医疗资源来给她续命，只要能找到近亲的肾脏移植，宝宝还是会有救的。所以，趁他明知道我坏了他的孩子，却还是毫不犹豫的一把火烧。是我不小心如此的洒脱，还是你因为他劝我失去自信？蔡依晨，我一定会让你全身，无论什么。你放心吧，妈咪，我一定会治好你。出院了，怎么也不说一声，不用着急上班。不劳江湖之事，你休息几天就好。听说你喜欢吃橘子，多吃点。大病初愈也需要补充维 C。郑奶奶，你喜欢吃什么水果？我给你买些放家里。我喜欢吃橘子。这怎么了？这也对橘子过敏很严重。没事儿，那你喝酒别买去了。江总还是拿走吧，我现在不想吃。别那么严肃，我给你播一个。别，你不是过敏吗？你怎么知道我对橘子过敏？不好意思啊，我刚反应过来是江总在这儿，还以为是青山呢。青山他对橘子过敏，但是。他也经常包橘子给我吃，看他一身红疹，我也就不吃了。要是江总方便的话，就包一个给我。好久没吃，有些嘴馋。喜欢你就多吃点，以后别为了任何人委屈自己。江一晨，为什么你明明那样对我，让小北和依依从小就失去父亲，还害得依依一直待在医院里，我却还是会担心你。你的手红了，还是去看看医生吧。没关系，我再给你剥一个。够了，江总，我说了我不吃。叫我名字。啊？叫我名字？我不习惯别人叫我江总。可是我也不喜欢叫别人名字。那你一口一个青山算什么？哄青山格外特别吗？你的脖子。江一晨，你疯了！都这样了还笑？你有病吧？我想睡觉，刚刚没忍住。为什么？为什么不按我的计划走？你现在这样做是想干什么？莫妮卡，这就是。江总，你怎么在这儿？江总，你碰橘子了！来人，叫救护车！有这么严重？夫人去世以后，被我伤心过度，就剥了一个橘子，然后就晕倒在客厅休克了。你江一晨，江总，已经没什么大碍了，记得按时吃药。以后过敏的东西就不要再碰了。知道了。医生怎么说？医生说
，我快不行了。周小姐，你知道我公司最近被黑客攻击了吗？你关我什么事情啊？而且我听说江总年轻的时候也是应届界大佬头疼黑客，怎么会被难住？当然没有把我难住，不过这个黑客的身份有些特殊。特殊？难不成是江总的情人？情人倒不是，不过是个孩子，还是个五岁的孩子。江总说笑了，一个五岁的孩子是黑客，你别闹了。小北竟然会打代码，他果然遗传了江一晨的天赋。不对，难道是他攻击的恒宇集团？怎么很意外吗？你养了这个臭小子五年，难道不知道他在这方面很有成就？不可能。好吧，你想做什么？我也不想做什么，你知道的。如果我把这些东西给商业调查科，你说周小北是什么样的结果？你不能这么做，小北他是你的。他是我的什么？你你说吧，你到底要我怎么做才能帮你？都到了这个地步，你还是不肯说什么？你让我放过他也不是不行。做我的情人，我就答应你，放了那个周小姐。不能想，周小姐，你打人打伤人了。我还要提醒你，你别无选择，除非你不想救你的儿子。叶帆，去幼儿园接周小北。就说小唐想他了，没有我的命令，谁也不许放他离开。我听说少年管教所最小的孩子也是十几岁，你说一个五岁的孩子去了那儿会怎么样？江一成，你简直不是人！你为什么要这么对我？我说过我看上你，我江一成看上的人，我不会放弃。周思颖，我劝你识相点，不然的话，你知道我的为人。好，我答应你。我可不相信你的片面之词。你说答应做我的女人。谁知道我把臭小子放回去之后，你会不会带他跑？你到底想干什么？过一会儿，我会安排幼儿园所有师生去一座孤岛做特训，为期一个月。一个月之后，你如果表现好，我自然会放他回家。小北，他只是个五岁的孩子。幼儿园所有的孩子都会去，江小棠也会去，老师全程跟随，你担心什么？那么请问江总，我住哪？跟我回家。你就不怕唐婉如？唐婉如只不过是借助，没什么需要经过他同意的。而且从现在开始，他再也不会出现在江家了。我明白了，江一晨，你还是没有变，只不过这次，我不会再做被赶出去的人。一晨，你不要打我！我没有打周思颖，不是我看的。不是这件事儿。那是因为什么？是他。都是他对不对？是他挑唆我们之间的关系，所以他会突然这么对我。唐婉如，你该知道你的身份，你能留在江家，能够亲眼看见江小棠成长，根本不是因为我还和你有什么关系。你应该清楚，只是因为那个人。你这，别这样，我错，我错了，我再也不敢这样了。你这。别杀我！我是他的被保人，又……江总，我这就在他家里离开他。从今天开始，把他扔回唐家。如果你想不清楚你在江家的地位，想不清楚应该跟我保持什么样的关系，那就永远别让他踏进江家大门。是，走。你这……小童，小童，你还体谅我呀？江小棠已经不小了，她能自立了。我江家的继承人不能被你养成废。唐婉如，你干什么？江一晨，我帮你养孩子，帮你照顾这个家，没有功劳也有苦劳。为了这个女人
，你现在就把我赶出家门，江云晨。陶婉如，你，今天，要不就是他走，要不我们大家一起死。四影，叫救护车！救命！救命！我的儿子，我我我的儿子！四影，四影，医生，医生，医生，这是怎么回事？我的儿子，我的儿子！江总，韩奎因为某些画面。临时周小姐不愉快的回忆，所以她被困在这样的仇恨中，无法被救赎。无法被救赎。思雨，这一次，让我来救赎你。江总，陶婉如移交公安局了吗？移交了，甚至还有一些意外的发现。不重要的事情，现在不要说了。这件事情有可能关于周小姐。快说。快说！我在整理资料的时候，发现你办公室有一段监控录像被人删除了，我觉得特别可疑，就去恢复了一下。什么监控？之前周小姐意外出车祸住院的时候，唐小姐来医院挑衅的那一天，正好那天，唐小姐去过你办公室，偷换了一份文件。根据时间判断的话，应该是基因检测报告。是的。我就知道一定是思雨，那么周小北也是我的儿子。你先回去，我想一个人静静。是。思雨，我就知道是你，我一定不会再失去你第二次。小北，我告诉你一件事情，其实你是我的儿子。儿子，你是想说这个吗？你知道？我当然知道，虽然妈妈瞒着我，孔叔叔也一直瞒着我。可我又不是傻子，妈咪这么多年来一直在搜索你的消息，而且她对你的态度我都看在眼里。这么聪明啊，果然是我儿子。既然你都知道，那为什么总是对我抱有敌意？拜托，你真的没有脑子。妈咪也都知道，为什么她对你也有敌意呢？当年是我做错了很多对不起她的错事，现在我想要挽回，你能帮帮我吗？你觉得，如果妈咪知道我帮她的仇人，她会怎么想？伤害妈咪的事情，我绝对不干。小北，那你能不能告诉我，五年前的那场火灾到底是怎么回事？怎么回事？你会不知道吗？当年我派保镖送你妈咪离开，我把一切都安排的妥妥当当，可是半路却传来你妈咪和别的男人私奔的消息，更是一场大火，将所有的痕迹都烧没了。我妈咪不可能跟别的男人私奔，我也不相信。这五年来我一直都在查，可无论是你妈咪还是当年的那个保镖都失踪了。当年到底发生了什么，我一无所知。那你和妈咪说过这事吗？你妈咪不信。如果你说的都是真的，我可以帮你。但如果让我知道你骗了我，我也会让你付出代价。你知道的，我有那个本事。思颖，医生说你不被噩梦折磨的时候，是能听到外界声音的，只是不能给予我回应。你不是一直好奇小唐的父亲吗？那我给你讲讲他父亲。其实我有个弟弟，他十八岁那年染了毒品，被我父亲发现，让他戒毒，离开那帮小混混，他不听，父亲就将他逐出了家门。并且说这辈子都不许他再回江家。可是那个时候，我们都不知道他是警察的线人，必须要对所有人保密。等我们知道这一切的时候，他已经被毒枭发现，吸食了。思颖，你知道吗？小唐其实是他的孩子。
每次看到小北欺负小桃，我就仿佛看到我小时候欺负我弟弟。思颖，你快醒来，我们重新在一起好不好？啊，有个叫李富的人找你，他说知道了。当年活在这阵下，人在哪儿？带我去。江总，真相就是这样，我是一时糊涂呀、啊。当时唐小姐找到我说，只要我完成这件事情。他会帮我找到我家人。从小我在孤儿院，我就想知道我的身世，所以你就帮了他，把我妻子活活烧死。江总，我糊涂呀，这么多年我都在愧疚中度过，每到晚上做梦我都会想起那场火。江总，对不起，江总，江总，够了，李父，当年我把你从孤儿院里带出来培养你，这么多年江家也不曾亏待过你，你就是这么报答我的，很好，叶飞。把他交给公安局，让法律制裁他们。思颖，妈咪，小贝，对不起啊，妈咪让你担心了。没事儿。江慧，你看着小贝，我想出去走走，江总能陪我吗？好，思颖，江总，请坐。思颖，我都已经知道了，你是我的妻子，小北是我的儿子，你不要在我面前作秀，好吗？论作戏，没有人能比得过你。五年前，你做的一手好戏；五年后，更是对我情深意重。你究竟是演给自己看，还是演给我看？江一哲，经过这次的事情，我也知道，我根本就来不过你。思颖，我从来没有想过要伤害你，也从来没有想过要伤害我们的孩子。五年前没有，现在更不会有。你怎么就是不信我？相信你，你做过什么让我相信的事情？你究竟怎么才能相信我？好啊，如果你现在能当着我的面掏心给我看，我就相信你。好，你想看我就给你看。江一晨，我后悔了。你快醒过来，只要你能醒过来，我就再给你一次机会。你说真的吗？你什么时候醒过来的？你骗我！啊，思颖，我刚受了那么重的伤，你还对我这么狠心。对不起啊，我不是故意。没事，思颖，只要你愿意回到我身边，什么事儿都没有了。就你嘴皮。之前的事情，我已经调查清楚了。五年前的那场大火，不是你派保镖走的吗？不是，唐宛如已经交代了，那个保镖也自首了，一切都是他们搞的鬼。原来这一切都是误会。还有一件事情要问你。依依在哪里？她得了什么病？耶，我的妈！哎，我真是老了。想当年我……喂，老婆。好，菜我已经买了，我这就去做。你看看你，堂堂和你今天总裁跟个舔狗似的，外面都说你阴狠无情，我这应该把你现在的样子拍下来放到网上。说什么呢，小子？如果你以后遇到你喜欢的那个人
你就知道你老爹我为什么这么做了。从前做梦都渴望的这一天，终于要到来了。嘉逸晨，怎么样？好看吗？好美。谢谢你啊，逸晨。这是你小姐。你愿意嫁给面前的江彦辰先生，让他作为你的丈夫，与他在神社的婚姻中共同生活。无论是疾病或健康，贫穷或富有，美貌或失色，顺利或失意，你都愿意爱他、安慰他、尊敬他、保护他，并愿意在你们的一生之中对他永远忠心不变吗？我愿意。所有的不思议，此刻，他心。